Здравствуйте, в эфире новости на CBC в студии Медина Гурбановой. В начале коротко о главных событиях к этому часу. 45 глав государств и правительств примут участие в саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в графстве Оксфордшел под Лондоном. Среди основных тем, которые Лондон заявил для этой встречи на правах организатора, борьба с нелегальной миграцией, сотрудничество с Европой в области безопасности и российско-украинский конфликт. Комитет по политике и безопасности Европейского Союза утвердил кандидатуру Магдалены Грона на должность нового специального представителя ЕС по Южному Кавказу и Грузии. Она сменит на посту Тойва Клара, который занимал эту должность с 13 ноября 2017 года. Джеймс Венс официально объявил о согласии баллотироваться на пост вице-президента США от Республиканской партии на предстоящих выборах. Политик заявил, что в случае победы на выборах республиканская партия будет поддерживать свободу слова и открытый обмен идеями. Ну что ж, начнем с того, что президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Великобританию, где примет участие в саммите Европейского политического сообщества. Мероприятие проходит в графстве Оксфордшир под Лондоном. Среди тем, которые будут обсуждаться, борьба с нелегальной миграцией, более тесное сотрудничество с Европой в области безопасности и конфликт на Украине. в Украине. За ходом работы саммита следит наша съемочная группа. На прямой связи со студией моя коллега Эльмира Мосазаде. Эльмира, здравствуй. Какие подробности о встрече известны к этому часу? Добрый день, Медина. Ну, встречи это назвать очень сложно, потому что это большой саммит, и здесь... Действительно, как в кулуарах, так и в рамках панельных сессий проходят различные переговоры. Здесь также ожидается, что будет устроено три круглых стола на различные темы. Но действительно, главными остаются темы миграции, темы безопасности. И для Великобритании, которая в этом году принимает четвертый уже саммит Европейского политического сообщества, одной из приоритетных тем является сближение между Лондоном и Брюсселем. После Брексита определенная пауза в отношениях двух сторон наблюдалась. И сейчас вот новый премьер, 61-летний лидер лейбористской партии Кир Стармер планирует перезагрузить эти отношения и как раз вывести их на новый уровень. Саммит прекрасная для этого возможность, несмотря на то, что он должен был провестись еще в феврале текущего года, но в связи с плотным графиком лидеров, лидеров государств. Здесь, я напомню, находится свыше 45 мировых лидеров, глав государств и правительств. Пришлось перенести это на летнее время. И как раз 4 июля в стране, в Великобритании, прошли парламентские выборы, на которых сокрушительную победу одержала Лейбористская партия и возглавил уже Кир Стармер, правительство Великобритании, которое нацелено сейчас, судя по настроениям, на перезагрузку отношений, на укрепление связей в различных областях. Ну, конечно, первый очередь это экономика, а также обороноспособность. Об этом а, уже заявил Британский политик, который сегодня принимает всех гостей и, безусловно, принимал и встречал и президента Азербайджана Эльхама Алиева. Лидеры тепло поприветствовали друг друга. В прошлом году также Азербайджан участвовал, в прошлом и позапрошлом годах Азербайджан участвовал на саммитах Европейского политического сообщества. Это уже четвертый такой саммит. Азербайджан участвовал на двух из них. Первый из которых прошел в 2022 году, осенью 2022 года в Праге, и тогда лидер Азербайджана участвовал на различных круглых столах, но одна из основных тем обсуждений тогда была диверсификация поставок энергоресурсов. И, конечно, Азербайджан в этом ключе играет важную роль и вызывает большой интерес среди лидеров других государств, среди участников этого саммита. Что неудивительно, Азербайджан является надежным поставщиком природных ресурсов в различные страны Европы, и это сотрудничество оно увеличивается. 
Польша неоднократно официальный Баку подчеркивал, что все больше стран обращаются с просьбой, с предложениями о поставках газа в их страны, и сотрудничество увеличивается таким образом. Но я бы хотела еще напомнить, что Урсула фон дер Ляйн, председатель Европейской комиссии, когда она была с визитом в Азербайджане в 2021 году, тогда она отметила, особо подчеркнула, что Азербайджан является важным, надежным партнером для Европейского Союза, и это сотрудничество расширяется. Сейчас, помимо сотрудничества в области традиционных источников энергии, расширяется и сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии. У Азербайджана большой потенциал, и именно Азербайджан в этом году принимает самую престижную конференцию в деле борьбы с изменением климата КОП-29 где Азербайджан сможет рассказать всему миру более подробно про те возможности, перспективы, потенциал, который имеется у страны в этой области. Об этом Азербайджан также заявлял на КОП-28, в частности, который проходил в Дубае. И интерес к стране действительно высокий в этой области. Азербайджан уже презентовал свою национальную стратегию, согласно которой к 2030 году этот транзит от традиционных источников энергии к возобновляемым – должен составить 30%. Достаточно амбициозные цели, но, безусловно, Азербайджан к этому идет и привлекает инвестиции. Большой потенциал в области ветровой энергетики. Также строятся солнечные электростанции, что позволяет говорить об увеличении и расширении этого потенциала, который имеется у страны. Но, конечно, помимо вопросов энергетики, будут обсуждаться и другие вопросы, которые волнуют мировых лидеров. Здесь нужно в первую очередь отметить сложную геополитическую обстановку, в частности, это ситуация на Ближнем Востоке, это война в Украине. И э, э, лидер Великобритании, новый премьер, безусловно, будет уделять этому большое внимание. Юрист по образованию э, Кир Стармер очень хорошо разбирается э, в таких э, моментах международной повестки. И, конечно, э, также ожидается, что это будет одной из тем обсуждений. Но и здесь нужно сказать, что вот такая турбулентная ситуация, которая наблюдается во всем мире, повлияла на привычные цепочки поставок, на транспортные, логистические пути. И это также может стать одной из важных тем обсуждений. И в этом контексте, безусловно, Азербайджан также играет важную роль, ведь мы понимаем, что Азербайджан сейчас является своего рода хабом, который связывает таким мостом, который связывает различные цивилизации. Именно через Азербайджан проходят основные маршруты, такие как север-юг, и именно эти транспортные коридоры позволяют говорить про то, что Азербайджан сейчас важное звено, важный игрок для, в частности, Европы, ну и для Азии, Центральной Азии, с которой у Азербайджана уже налажены довольно тесные связи. В целом ожидается, что после сегодняшнего саммита британский премьер выступит с пресс-конференцией, где подведет итоги этой встречи. Но, конечно, здесь нужно отметить, что такие встречи позволяют лидерам европейских государств и стран, которые сотрудничают с ЕС, Европейским Союзом, обмениваться мнением, обмениваться опытом, сверять часы по многим вопросам. И, конечно, это также позволяет углублять тот диалог, который уже ведется как на двусторонней основе, так и в рамках широких форматов. Ну и в частности на этом четвертом саммите впервые участвуют представители международных организаций, в частности здесь участвуют представители НАТО. Ну и конечно неудивительно, что вопросы обороны будут играть важную роль в сегодняшних обсуждениях. Пока что продолжается приветствие гостей, которые прибывают на саммит. Свыше 45 мировых лидеров сегодня здесь участвуют и ожидается, что день будет насыщенный. Но наша съемочная группа продолжит отслеживать ход работы саммита Европейского политического сообщества. Большое спасибо, Эльмира. Отмечу, моя коллега Эльмира Мосазаде рассказала о саммите Европейского политического сообщества, который в эти минуты проходит в Великобритании. А мы продолжаем. Ну, а предстоящий саммит, который уже начался в Великобритании, обсудим с гостем. На прямой связи со студией политолог-дипломат Фикрет Садыхов. Здравствуйте. Здравствуйте, Медина. Итак, известно, что для участия в саммите прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев. И каковы ожидания от встречи? Мы знаем, что такие встречи уже проходили, скажем, в Праге и в других городах, где также глава азербайджанского государства принимал участие. Каковы ожидания на этот год? 
Я думаю, участники этой встречи, этого сообщества, они хорошо понимают значимость и роль Азербайджана, особенно в данном контексте, в сложившейся новой геополитической ситуации, в условиях объявленных санкций против России и роль э, Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. европейского континента, она хорошо понимает, ценит и приглашение президента Азербайджана, я думаю, именно с этими вопросами. Более того, Азербайджан сегодня ключевой игрок в регионе Южного Кавказа. Он обеспечил суверенитет, территориальную целостность, реализует принципиальные приоритеты во внешней политике, и с этим вынуждены считаться многие европейские государства, несмотря даже на э, определенное противостояние, невосприятие. Понятно, что туда приглашен и э, премьер-министр Армении, но там другие причины, там другой повод для приглашения. Это не та ситуация, когда Армения э, приглашается для того, чтобы в чем-то быть э, э, полезной или же э, быть каким-то новым поставщиком, значит, продвигать какие-то новые идеи или же обеспечить энергетическую безопасность. Просто там необходимо Армению просто оторвать от влияния России и сделать своим послушным инструментом. Это понятно. Но речь идет о том, что европейское политическое сообщество – это не Европейский Союз. И премьер-министр Великобритании, новый премьер-министр, который является представителем лейбористской партии, он хочет сделать все необходимое для того, чтобы подчеркнуть, что выход в свое время Великобритании из Европейского Союза, он как бы не является, такой, не является таким доминирующим фактором, который может создать определенный разрыв между другими европейскими государствами. То есть э, э, вот эта перезагрузка, по словам нового примера Великобритании, она должна способствовать еще большему сближению с, э, между Европейским Союзом и Европейским политическим сообществом. Она должна выразить поддержку Украине, э, она должна наметить пути энергетической безопасности, решать вопросы, во всяком случае, обсуждать, принимать какие-то решения по проблемам миграции. Это все, по мнению Лондона и по мнению ряда руководителей европейских государств, укрепляет геополитическое сплочение между Европейским Союзом и теми, кто приглашен на эту встречу. Угу. Вот мы знаем, что в этом э, саммите состав участников расширен. Это более 45 глав государств и правительств, в том числе э, из НАТО. Вот э, насколько изменится сегодняшний э, формат встречи, имея в виду повестку вопросов, э, учитывая, что э, э, также участвуют и другие э, структуры? Да, Медина, здесь коренных, конечно, преобразований коренных изменений не предвидится. Просто э, собрались э, лидеры государств и правительств, чтобы выразить э, поддержку, прежде всего, э, Украине. Э, я думаю, здесь очень важна будет э, повестка, связанная с энергетической безопасностью, миграцией. Здесь э, важным является и другой ключевой фактор – Европейские государства в определенной степени обеспокоены приходом к власти нового президента в Соединенных Штатов. Трамп неоднократно заявлял, что он не будет поддерживать Киев в той степени, в которой поддерживал Байден. И э, большую долю оказания помощи э, Украине должен оказать Европейский Союз и другие европейские государства, которые не входят в это сообщество. Это, конечно же, беспокоит сегодня лидеров Европейского Союза и тех, кто является 
партнерами стран Евросоюза по оказанию помощи Киеву. То есть дело в том, что вот эта вот встреча, возможности достигнуть каких-то договоренностей, они, конечно, носят в определенной степени неформальный характер, потому что здесь нет конкретной повестки, которая должна быть обязательно при проведении саммитов Европейского Союза. Но в то же время этот саммит, эта встреча, она отличается тем, что могут быть обсуждены вопросы неформального характера, могут быть достигнуты определенные соглашения, могут быть э, приняты э, решения, которые будут отвечать интересам этих государств, которые участвуют на этой встрече в Лондоне. И, по сути, по сути, это та цель, которая добивается нынешнее новое лейбористское правительство Великобритании. Потому что после выхода из Евросоюза, после Брексита, сегодня новое правительство хочет попытаться значит, как бы э, уменьшить этот разрыв между Великобританией и Европейским Союзом и сделать Лондон э, площадкой для неформальных встреч, потому что здесь будут проходить встречи и в двухстороннем формате, будут принимать, приниматься какие-то решения, будут проходить очень важные обсуждения по ключевым проблемам, и это все является важной составной частью тех, масштабных шагов, которые будут приниматься в перспективе Европейским Союзом. Угу. Вот действительно, для Кира Стармера, пришедшего к власти 5 июля, этот саммит станет крупнейшей международной конференцией, в которой он принимает участие. Вот Что известно о его политике, какие взгляды сейчас имеет Великобритания и как это повлияет на саммит? Кир Стармер сразу же после своего избрания, он участвовал уже в саммите НАТО в Вашингтоне и высказал свою поддержку по поводу и дальнейшего сплочения Европейского Союза, выразил обеспокоенность имеющимися разногласиями по поводу конфликта между Россией и Украиной, выразил готовность обеспечивать и впредь Украину необходимым количеством вооружения, вкладывать определенные инвестиции и быть нужным, важным стратегическим партнером в этой сфере. То есть по этим всем показателям он поддерживает Европейский Союз. Но не будем забывать о том, что Великобритания – это очень тесный партнер, союзник Соединенных Штатов, Соединенных Штатов Америки. Между этими государствами на протяжении многих десятилетий существуют тесные взаимоотношения. И его я имею в виду э, правительство лейбористов, взаимоотношения с Европейским Союзом, поддержка Украины и обеспечение ее э, новыми видами оружия вовсе не значит, что Лондон прерывает свои отношения с Вашингтоном или даже охлаждает эти взаимоотношения. Они будут э, и впредь развиваться, они будут носить характер стратегического партнерства, союзнических отношений, но курс на поддержку Украины, он останется неизменным. Об этом Хир Стармер заявлял неоднократно. Поэтому я думаю, что вот та площадка в Лондоне, которая вы избрана для встречи лидеров всех этих государств, более 40 государств, она как раз является хорошей платформой для обмена мнениями и принятия определенных решений, которые будут реализовываться в перспективе в жизни. Ну что ж, будем следить за ходом работы саммита Великобритании. Большое спасибо, что подключались к нам и ответили на наши вопросы. Я отмечу на прямой связи со студией. Был политолог-дипломат Фикрет Садыхов. А мы продолжаем. Министр экономики Азербайджана Микаэл Джабаров в рамках визита в Италию обсудил приоритет азербайджано-итальянского экономического партнерства с сенатором итальянского парламента Джулио Терци. Стороны подчеркнули важность поддержки устойчивых инициатив для эффективных результатов сотрудничества. Отметим, что Италия входит в число основных торговых партнеров Азербайджана. Внешнеторговый оборот исчисляется миллиардами долларов. 
В соответствии с планом подготовки сухопутных войск Азербайджана на 2024 год проведены сборы по специальности со снайперскими ротами и квалифицированными военнослужащими снайперами воинских частей командос. Были выполнены практические упражнения по стрельбе из снайперских винтовок в различных эпизодах. Задачи по занятию огневой позиции и приведению оружия в боевое состояние, обнаружению и уничтожению целей условного противника были выполнены с высоким профессионализмом, отмечает Минобороны страны. Тем временем инвестиционный климат Армении переживает ряд проблем. Об этом говорится в отчете Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. Аналитики Госдепа отмечают низкий уровень судебной эффективности, недостаточный профессионализм и много других факторов. Отсутствие независимости, возможностей, наследие коррупции сохраняется в ключевых институтах Армении. Как отмечается в отчете Госдепартамента США, наиболее критически это проявляется в судебной системе. Эти факторы взяты со слов представителей иностранных компаний. Предприятия склонны считать, что многие армянские суды страдают от низкого уровня эффективности, независимости и профессионализма, что обуславливает необходимость укрепления судебной системы. Бизнес-ассоциации сообщают о важности проведения масштабных реформ судебных, налоговых, таможенных, медицинских, образовательных и правоохранительных учреждениях. Это несмотря на то, что правительство продолжает продвигать экономические и антикоррупционные реформы, говорится в документе. Инвесторы сообщают, что остается множество проблем, которые необходимо решить для обеспечения прозрачного, справедливого и предсказуемого делового климата. Представители частного сектора выразили обеспокоенность качеством диалога между предпринимателями и правительством, отмечается в отчете. Инвесторы также отметили проблемы, касающиеся способности государственных чиновников оперативно решать проблемы, с которыми они сталкиваются. Инвестиционный спор в горнодобывающем секторе страны приблизился к разрешению после нескольких лет застоя. Бизнес-группы и международные организации также выразили обеспокоенность по поводу принятия правительством миноритарных пакетов акций в нескольких крупных частных компаниях. Американские компании сообщили, что инвестиционный климат испорчен неспособностью обеспечить соблюдение прав интеллектуальной собственности, хотя правительство взяло на себя обязательство усилить соблюдение соответствующих прав, говорится в отчете. А отсутствие независимой и сильной судебной системы подрывает заверение правительства в равном обращении и прозрачности и ограничивает доступ к эффективным средствам правовой защиты в случаях инвестиционных или коммерческих споров. Как отмечает Госдеп, представители американских организаций выразили обеспокоен с качеством консультаций правительства с заинтересованными сторонами из частного сектора и реакцией на проблемы бизнес-сообщества. Самир Арзаева, CBC. Еврокомиссия поддержала предоставление Киеву нового пакета помощи. Размер выделяемых средств составляет около 4 миллиардов 200 миллионов евро. Однако документ еще должны одобрить главы государства и правительств ЕС в Европейском Совете. После принятия нового пакета общий объем финансирования Украины Евросоюзом в рамках этого механизма достигнет 12 миллиардов евро, написала на платформе X председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лейн. Заработать медаль или подхватить вирус – Франция рискует здоровьем участников Олимпиады. Пробы воды в сене свидетельствуют о высоком уровне загрязнения реки бактериями, особенно кишечной палочкой. О непригодности сены к проведению соревнований по плаванию говорят и сами французы. Река Сена станет изюминкой Парижской Олимпиады. Она будет служить не только местом для проведения соревнований по плаванию, но и церемонии открытия игр. По задумке организаторов, более 10 тысяч спортсменов проплывут в лодках через центр Парижа. Но далеко не все разделяют уверенность французских чиновников в безопасности Сены. Продолжаются споры о ее пригодности для проведения соревнований. ТОФАВО уже несколько лет безвозмездно занимается очисткой городских каналов в Париже. Говорит, что в Сене можно найти все, от выброшенных проводов и батареек до ножей и даже пуль. Вот, например, я опять нашел пулю. До этого уже несколько раз обнаруживал подобное. Десятки лет назад это место было полем битвы. По этой причине неудивительно, что в реке можно найти самые разные металлические предметы. 
По словам Фаво, городские власти слишком поздно взялись за очистку сены. Он уверен, качество воды в реке нельзя улучшить столь короткие сроки. Я думаю, что если бы власти начали это хотя бы два года назад, то качество воды в реке стало бы немного лучше. А так в ней чего только нет. И это не единственная проблема. Главная же опасность — это бактерии. Купание в сене было запрещено с 1923 года из-за стремительно ухудшающегося качества воды. Но перед Олимпиадой власти Парижа потратили более миллиарда долларов на то, чтобы сделать реку пригодной для плавания. Под землей был построен гигантский резервуар, который будет собирать дождевые стоки и предотвращать попадание сточных вод. Тем временем результаты исследований оставляют желать лучшего. Ранее неправительственная организация Surfrider Foundation опубликовала доклад о неудовлетворительном состоянии воды. 13 из 14 взятых проб показали критическое содержание патогенных бактерий, в особенности кишечной палочки. В организации заявили, что считают абсолютно недопустимым рисковать здоровьем участников Олимпиады. Ведь пробы указывают на загрязнение реки фекалиями. Организаторы, в свою очередь, продолжают игнорировать предупреждения специалистов. Мы по-прежнему уверены в безопасности проведения церемонии открытия Олимпиады и соревнования на реке Сена. С самого начала мы знали, что разработанный нами план будет результативным. Еще в прошлом году на Сене отменили тестовые соревнования по плаванию на открытой воде и этап Кубка мира по паратриатлону. Причина та же — несоответствие качества воды с стандартом безопасности. Сам президент Франции Эммануэль Макрон обещал лично искупаться в реке, чтобы доказать пригодность водоема к проведению игр. Но пока за него отдуваются французские чиновники. Так в реке искупалась мэр Парижа Ан Идальго. Она проплыла несколько десятков метров на глазах у журналистов. Правда, в специальном гидрокостюме. Тем временем организаторов Олимпийских игр призывают подготовить план Б на случай неблагоприятного развития событий. Но Резервный вариант все еще не появился. Теперь о предвыборной гонке в США. Джеймс Венс официально объявил о согласии баллотироваться на пост вице-президента Соединенных Штатов от республиканской партии на предстоящих выборах. Политик заявил, что в случае победы на выборах республиканская партия будет поддерживать свободу слова и открытый обмен идеями. По его словам, демократы боятся обсуждать идеи и приходить к лучшему решению. Выступая на национальном съезде республиканцев, в Милуоке Венс сделал еще ряд заявлений по актуальному тему. Кандидат вице-президента США от республиканской партии, сенатор Джеймс Венс, считает, что нынешний президент США Джо Байден облажался, а расплачиваться за его ошибки пришлось американцам. Сенатор утверждает, что именно из-за действий Байдена и в результате политики, которую проводил он и другие, оторванные от реальности политики, США оказались наводнены дешевыми китайскими товарами, дешевой иностранной рабочей силой, а в ближайшие десятилетия будут наводнены смертельным фентанилом из Китая. By the name of Joe Biden supported NAFTA. Джо Байден облажался, и обществу пришлось за это платить. В разные годы Байден поддержал невыгодные торговые соглашения с Мексикой и Китаем, которые лишили американцев бесчисленного числа рабочих мест. Тот же Байден поддержал разрушительное вторжение в Ирак. Касательно использования штатами военной силы за рубежом, Джеймс Вен заявил, что Вашингтон будет применять ее только в случае необходимости. По его словам, экс-президент Трамп во время своего президентства продемонстрировал, что если США бьют, то делают они это сильно. Мы будем отправлять наших детей на войну только тогда, когда в этом будет необходимость. Будучи президентом, Дональд Трамп показал уничтожением ИГИЛ и многими другими действиями. Когда мы бьем, мы бьем сильно. Сенатор Венс также заявил, что союзники США сами будут нести ответственность за обеспечение своей безопасности и поддержание мира. В случае победы на предстоящих выборах экс-президента США Дональда Трампа, союзники штатов будут нести бремя по поддержанию мира во всем мире, добавил Венс. Ранее Дональд Трамп рассказал об одной из встреч с лидерами стран НАТО в бытность главой американской администрации. По его словам, тогда один из зарубежных коллег спросил его, готовы ли США защитить 
сохранить альянс в случае возможной угрозы со стороны России, если кто-то из союзников не будет платить взносы в коллективную оборону НАТО. Трамп ответил, что не стал бы защищать такую страну. Трамп также выражал недовольство деятельностью НАТО и грозил выходом США из Североатлантического альянса, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за обеспечение собственной безопасности. Микаэл Таутеев, CBC. Венгер, Венгрия продолжает реализацию проекта строительства атомной электростанции ПАКШ-2 с участием Росатома. В ближайшие недели ожидается прибытие первого крупногабаритного элемента ловушки расплава, который сейчас переводится на баржи по Дунаю. Несмотря на санкции ЕС, проект получил исключение, что позволяет продолжать работы без препятствий. Доставка из России в город Пакш устройство локализации расплава первого крупногабаритного элемента будущей АЭС Пакш-2 состоится в конце июля-начале августа. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сиарто. По его словам, в настоящее время 750-тонная конструкция перевозится на баржу по Дунаю. Транспортировка из России в Венгрию ловушки расплава, изготовленной на одном из предприятий в системе Росатома, началась в мае. В настоящее время устройство для локализации расплава, также известное как ловушка расплава, находится на судне, которое плывет по Дунаю в сторону Венгрии. Мы ожидаем его прибытия через одну-две недели. Точное время доставки остается неопределенным, так как оно зависит от уровня воды в Дунае и скорости передвижения судна в районе железных ворот. Отметим, что железные ворота – самый опасный участок судоходства на Дунае, расположенный на границе Румынии и Сербии. Министр отметил, что строительство АЕС ПАКЖ-2 в Венгрии по проекту Росатома не попадет под санкции. Правительство Венгрии смогло добиться от Евросоюза исключения этого проекта из любых запретов и ограничений. Проект ПАКШ-2 не подпадает под санкции, поэтому его техническая и финансовая реализация могут продолжаться без каких-либо проблем в ближайший период. Хорошая новость заключается в том, что проект ПАКШ-2 развивается. Идет производство оборудования с длительным сроком службы, в том числе корпуса реактора пятого энергоблока. Так что все готово для строительства двух новых блоков, которые помогут обеспечить энергоснабжение Венгрии в начале следующего десятилетия. ЕС ввел горизонтальное освобождение от запрета в отношении АЭС ПАКЖ-2. А это означает, что ни одно правительство Евросоюза не может заблокировать участие европейских компаний в этом проекте. Сейчас в ПАКШе продолжаются строительные работы на месте будущего возведения пятого и шестого энергоблоков. Идет укрепление грунта, а к началу следующего года ожидается заливка первого бетона в фундамент станции. Сабина Мурадова, CBC. Тем временем израильское сельскохозяйственное поселение Маале Гельбо стало пилотным проектом для создания энергетического острова. В условиях частых конфликтов и угроз отключения электроснабжения из-за военных действий страна развивает децентрализованную систему с использованием возобновляемых источников энергии и батарейного хранилища. Целью проекта является обеспечение устойчивости энергоснабжения и минимизация влияния экстренных ситуаций на сельскохозяйственные и жилые зоны. Маале Гельбо, удаленное сельскохозяйственное поселение на скалистой вершине в Израиле, стало неожиданным примером будущего энергоснабжения страны. Опыт Израиля в возобновляемых источниках энергии и ее хранении привел к созданию более устойчивой и децентрализованной электросети, способной лучше справляться в условиях войны. Цель страны – превратить участок в первый энергетический остров Израиля, создавая микросеть, способную при необходимости отключиться от национальной энергосети и функционировать автономно. Когда происходит отключение электросети, все наши производственные мощности прекращают работу из соображений безопасности. Мы создаем систему, которая позволит нашим батареям накапливать электроэнергию, вырабатываемую производственными средствами, которые продолжат работать, как будто мы отключены и стали энергетическим островом. Если в системе произойдет сбой, мы отключимся от энергокомпании и сможем продолжать использовать энергию, которую сами генерируем. Разрыв между производством и потреблением корректируется с помощью аккумулятора. 
Множество возобновляемых источников энергии, таких как ветряные турбины, солнечные панели и хранилище биогаза, сделали Маали Гильбоа идеальным местом для пилотной программы. Энергетический переход Израиля планировался много лет, но стал особенно актуальным после столкновений с Хамас, в ходе которых были повреждены линии электропередач, что вынудило впоследствии закрыть месторождение природного газа Тамар. Отмечается, что в мире уже существуют тысячи микросетей, но они часто зависят от государственного финансирования. Инвестиции в пилотный проект направлены на разработку программного обеспечения для синхронного управления системой и взаимодействия с электроэнергетической компанией. Цель проекта – создать программное обеспечение, которое будет знать, когда отключаться, подключаться и передавать энергию в сеть, а также получать данные. В Израиле возможен масштабный ущерб, который нельзя оценивать только финансово. Чрезвычайные ситуации могут затронуть сельскохозяйственные и животноводческие фермы, а также жителей, делая жизнь невозможной. Пилотный проект микросетей будет завершен в ближайшие годы. Эти микросети будут функционировать параллельно с основными энергетическими системами страны, такими как дизельные генераторы и угольные станции. Основная цель проекта, разработанного Министерством энергетики, заключается в создании резервной энергетической системы, а не замене основных электростанций, работающих на природный газ из морских месторождений. Сабина Мурадова, CBC. Ну а сегодня в культурной столице Азербайджана, Шуше, начались дни поэзии Вагифа, выдающегося писателя и политического деятеля. Имеющая 42-летнюю историю, дни поэзии Вагифа проводятся в Шуше уже в четвертый раз после освобождения жемчужины Карабаха от армянской оккупации. Наша съемочная группа CBC находится на фестивале. Все подробности мы узнаем у моей коллеги Пяри Дунемалиевой. Пяри, здравствуй, тебе слово. Здравствуй, Медина. Съемочная группа CBC находится в культурной столице тюркского мира в городе Шуша. Здесь при организации фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры проходят очередные дни поэзии Вагифа. Отмечу, Молла Панах Вагиф, первый визирь Карабахского ханства, известный политический и общественный деятель Азербайджана 18 века. Является одним из последних выдающихся поэтов Азербайджана Средневековья и первым поэтом новой реалистичности близкой к народному творчеству поэзии. Дни поэзии Вагифа, имеющие 42-летнюю историю, проводятся в освобожденной Шуше уже в четвертый раз. Сейчас же мы находимся перед музейным мавзолейным комплексом Вагифа. Отмечу, что 14 января 1982 года при участии общенационального лидера Гейдара Алиева в Шуше были открыты мавзолей и дом поэзии Вагифа. Именно на этом мероприятии Гейдар Алиев поддержал инициативу азербайджанских литераторов в этом направлении и дал поручение о проведении Дней поэзии Вагифа. Фестиваль поэтического слова впервые был организован в июле 1982 года. Следует отметить, что сегодня в фестивале поэзии принимают участие официальные лица, деятели литературы, культуры и науки, а также поэты и писатели из тюркских республик, посетившие Азербайджан по случаю 90-летия Союза писателей Азербайджана. Участники фестиваля рассказали о мероприятиях, проведенных в Шуше после ее освобождения от оккупации, о жизни и творчестве народного писателя Муллы Панаха Вагифа. Прозвучали его стихотворения. В свою очередь отмечу, что Мулла Панах Вагиф – первый визирь Карабахского ханства, известный политический и общественный деятель Азербайджана. 18 века является одним из последних выдающихся поэтов Азербайджана Средневековья и первым поэтом новой реалистической, близкой к народному творчеству поэзии. Его творчество оказало большое влияние на дальнейшее развитие азербайджанской поэзии. Вагиф занимался преподавательской деятельностью. В медресе при мечети и приставка Мулла к имени поэта связана с его этой деятельностью. Именно здесь, в городе Шуша, он открыл первую школу и быстро завоевал у шушинцев известность как прекрасный педагог и талантливый поэт. Слава поэта дошла до правителя Карабаха Ибрагим Халил Хана. И тот пригласил Вагифа во дворец и назначил его визирем. Во дворце Вагиф остался до конца своих дней. На посту визиря Вагиф проявил незаурядные способности дипломата. Жизнь Молла Панаха Вагифа нашла художественное воплощение в драматической поэме Самеда Вургуна Вагиф. Ну что ж, коллеги, мы будем продолжать следить за за событиями и информировать вас. Медина, у меня на этом все. Тебе слово.
Спасибо, Пиари. Моя коллега Пиари Дюнья Малева рассказала о том, как сегодня в Шуше проходят дни поэзии Вагифа. Ну и на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с телеканалом CBC, слушайте нас на CBC FM. Всего вам доброго и до скорых встреч.